ഹൈ ഓൾ നമുക്ക് കേരള പി എസ് സി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലി കൂടാണ്ട് പി എസ് സിസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട് സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈവ് ആയിട്ടും പോയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബെൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അതായത് പി എസ് സി പി എസ് സി തന്നെ നമുക്ക് മിനി രത്ന നവരത്ന അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഗേറ്റ് ത്രൂ റിക്വയർമെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ചില ഓർഗനൈസേഷൻസും ഉണ്ട് ഒരു പുതിയതായിട്ട് വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് സെയിലിലെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതിവിടേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് ഒരുവിധം എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിലേക്കും നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് പറ്റിയ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സാലറി സ്കെയിലൊക്കെ നല്ലതാണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനീസാണ് നമ്മൾ സെയിലിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെമിക്കൽ ഉണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റലജി ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസീസ് ഉള്ളത് ഫോർട്ടി ഫോർ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് സിവിലിനാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അതായത് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കലിൽ തേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പം മെക്കാനിക്കലിനും ഇലക്ട്രിക്കലിനുമാണ് വേക്കൻസി കൂടുതൽ സിവിലിന് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ബാക്കി കെമിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനൊക്കെ ഫൈവ് ഫോർ വീതമുണ്ട് സോ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ഇത് ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് അതായത് ഇനി നമുക്ക് വേക്കൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസാണ് ഈ പോസ്റ്റുകൾ വരിക അതായത് അൺറിസേർവ്ഡിന് വന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണം മുപ്പത്തി മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അൺറിസേർവ്ഡ് കാറ്റഗറി പോവും ഒ ബി സി നോൺ ക്രീമി ലെയറിൽ തേർട്ടി വൺ എസ് സി ട്വൻറ്റി ടു എസ് ടി എയ്റ്റീൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷന് പതിനെട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് എത്ര വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കാം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഏജിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏജ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാണ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് നമുക്ക് ഡിസംബർ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിന് മുന്നേ ഡിസംബറിന് മുന്നേ ജനിച്ചവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം ആ ഒരു ഏജ് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ എസ് സി എസ് സിക്കാർക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് ഒ ബി സിക്കാർക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസബിലിറ്റി വരുന്നവർക്ക് ജനറൽ കാറ്റഗറി പത്ത് വയസ്സ് വരെയും എസ് സി എസ് സിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയും നോൺ ക്രീമി ലെയർ ഒ ബി സിക്കാർക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയും നമുക്ക് ഒരു ഏജ് റിലാക്സേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കാൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സാണ് സോ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കി കാറ്റഗറി നോക്കിയിട്ട് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സാധാരണ ഡിഗ്രി മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സെമസ്റ്ററിൻ്റെയും മാർക്സിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ സിവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റലജി ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചസിലാണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോട് കൂടി ബി ടെക് ഡിഗ്രി വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അകത്തും ചെറിയ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്
കാറ്റഗറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ വരുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേയൊന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ മെക്കട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നും ബ്രാഞ്ചസ് ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലും കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ കാറ്റഗറി വൈസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ തന്നെ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോട് കൂടി ബി ടെക് ഡിഗ്രിയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ആർ ആർ ബി ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഇതിലും നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നും പാടില്ല മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനകത്ത് വെയിറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ മയോപ്പിയ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അതായത് നമ്മുടെ ലോങ് സൈറ്റ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അതെല്ലാം ഫോർ ഡയോപ്റ്റർ വരെയാണ് ഓരോ ഐയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സോ സ്ക്വിൻഡോ ഒന്നും പാടില്ല ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ നോക്കും ഓക്കെ ഇനി ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഐ സൈഡിനൊക്കെ പ്രശ്നമോ ഡിസബിൾ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അതായത് കാറ്റഗറി വൈസ് ഉള്ള റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണുള്ളത് അത് നോർമലി ടെൻറ്റേറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജാനുവരി അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ബിലായ് നഗർ ഭോപ്പാൽ ഭുവനേശ്വർ ചെന്നൈ ഡെറാഡൂൺ ഡൽഹി ദുർഗാപൂർ ഗുവാഹട്ടി ഹൈദരാബാദ് ജയ്പൂർ ജമ്മു ജംഷഡ്പൂർ എറണാകുളം നമുക്ക് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്തുണ്ട് കൊൽക്കട്ട ലക്നൗ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അല്ലാതെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഓരോ സ്ഥലത്താണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃച്ചിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് സേലം വിശാഖപട്ടണം വഡോരയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫൈനലി നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം സെൻറ്റർ കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവാം ഓക്കെ ഇനി ഓൺലൈൻ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിൻ്റെ എക്സാമാണ് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഡൊമൈൻ നമ്മുടെ ഏത് ഡൊമൈൻ ആണോ സിവിൽ ആണെങ്കിൽ സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ കെമിക്കൽ ആണെങ്കിൽ മെ കെമിക്കൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നോളജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് അത് നൂറ് മാർക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സും അതും നൂറ് മാർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ് മാർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻ വരുന്ന നൂറ് മാർക്കിന് നാല് സെഗ്മെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് സെഗ്മെൻസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റീസണിങ് ജനറൽ അവയർനെസ് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നാല് സെക്ഷനായിട്ട് നൂറ് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നൂറ് മാർക്ക് ടെക്നിക്കൽ പോർഷനും രണ്ടാമത്തെ നൂറ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോർഷൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറി അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം നടക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ അതായത് ജി ഡിയും ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ജി ഡിയിലും ഇൻ്റർവ്യൂലും നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഡൊമൈൻ നോളജ് ടെസ്റ്റിനും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിനും മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെ
ओके इन अप्ले ना सेल्ड वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट्ड सेल डॉट् को डॉट्ड इन अलग डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट्ड सेल कैरिये डॉट्ड कोम ई वेबसाइट थ्रू नि ऑण अप्लान साधी इन आप्लिकेशन डेट्स पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट फिफ्टी इलेवन टू तौस ट्वेंटी फाइव आ फिफ्टीन नवंबर स्टार्ट आज क्लोसी डेट अंज पन्े रिपत्ज डिशंबर फिफ्ति क्लोस सो ई लास्ट डेट मे ते अप्ले नोक अब पी एस सीटनवधि एल ब्राचस विन सो नल वीडियोस लाइव ना चानल इेटिंग अवेरन तरह अब इन इले नमुक पी एस सी नोटिफिकेशन वरिद्ध समय निर्देश सो आरे चानल सब्सक्रैब चानल सब्सक्रैब अब पी एस सी एक्साम एल ब्राच कैंडिडेट और नोपर्चूिटी सो ई ओपर्चूिटी मनसा पढ़ी तुंग आंक्यू